elemente tehnice de scapă, elemente de detaliu, privind de documentele exclusive. Da, da, da. De suflet, și eu ca de suflet. Da, da, da. 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 Da, da, și acetării lui Bucăteanului, prin în mod totul abuzit. Interesant a fost că în vara anului 1974, de când datează ultima lor legislație, am fost invitat de a fost ardut la crearea unei legi a formulării bismului. În ce consta această nouă lege, această nouă formulă a fondului arhibismului, în excluderea Bibliotecii Academiei de la dreptul de a păstra documentul istoric. Acesta este adevărul adevărat care trebuie spus toată gura astăzi. Eu l-am spus de mult. 30 de ani, repet, am făcut demersuri, zeci, zeci și zeci de intervenții la toate nivelele. N-a ascultat nimeni, n-a auzit nimeni, n-a luat nimeni, nici o măsură. Ca dintr-o dată, în toamnă anului trecut, doamnul Dumnezeu să-mi spună că știți, a apărut o lege de restricție a documentelor istorice. N-am crezut până când documentele n-au început să revină acasă și să fie așezate la locul lor între averile secției de manuscrise. E fondul nostru cel mai prețios fondul istoric. Chiar mai prețios, să zice, decât fondul de manuscrise, care este destul de amestecat și în afară de manuscrisele clasicilor literaturii noastre, care nu sunt puține, lucruri pe celelalte medievale sunt de importanță discutabile. Documentele istorice, însă, sunt de o valoare nemaipomenită. Sunt lucruri, mă refer la diplomele maramureșene, care sunt din viacul al 13 de lume dintre ele, donate de Mihalie de Apșa, cel care a și publicat în 1909-1910, dacă nu mă înșală memoria, parte din aceste documente. Și s-au adăugat, evident, începând cu Alexandru cel Bun, lucruri, după lucruri, toate de mare audiență în istorie. S-au adăugat și documente din veacul al XIX-lea, de o valoare deosebită și îmi pare rău că totuși nu s-a găsit o cale ca să fie expus în primele lucrurile. Mă refer la documentele de la Tudor Vladimirescu. Domnul Tudor Vladimirescu, care l-a numit Domnul Tudor, își putea avea de locul între Domnul Cerans al țărilor române. Nu? Nu au fost găsite, mai greu de registrat, trebuie să fie investigații, ele există, ele nu s-au fost publicate. De mult am lucrat și eu la publicarea lor, când eram mai tânăr, în total, 
Și e acesta pe trecut. Am spus, este pentru mine personal un lucru cu totul deosebit, cu totul ieșit din comun, la care n-am dat mesaj. N-am crezut că vreodată Dumnezeu o să ne ajute să ne completăm golurile la care am fost, de care am fost desmoșteris atât de mult.